अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है गाइस कह रहा है कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द कंसेंट्रिक सर्कल ठीक है कह रहे हैं कोई एक सर्कल है अभी पहले मैं आपको रफ में बना के दिखाता हूं फिर फेयर बनाऊंगा कह रहे हैं कोई एक सर्कल है ये ना इसकी रेडियस है 4 सेंटीमीटर ठीक है इसकी रेडियस है 4 सेंटीमीटर कह रहे हैं इसकी ना कंसेंट्रिक में एक कोई सर्कल है कंसेंट्रिक सर्कल होता है जिसका सेंटर ना सेम होता है जैसे ये कोई सर्कल बना दिया मैंने ये कंसेंट्रिक सर्कल है इन दोनों को सेंटर सेम लेके बनाया मैंने इसी सेंटर से ठीक है तो ये कंसेंट्रिक सर्कल है कह रहे इस जो कंसेंट्रिक सर्कल है ना इससे इसके कहीं भी एक पॉइंट ले लो और उस पे उससे टेंजेंट बनाओ जैसे मैंने यहां पे एक पॉइंट ले लिया फिर उससे ना इस सर्कल पे टेंजेंट बनानी है ऐसे करके ऐसे कहीं भी यहां चाहे यहां पॉइंट ले लो फिर यहां से ऐसे करके टेंजेंट्स बनानी है ठीक है और जो ये बड़ा वाला सर्कल है उसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर कह रहे हैं ठीक है तो हम ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं ये रफ था फेयर बनाते हैं सबसे पहले 4 सेंटीमीटर की रेडियस ली वो सबसे पहले कह रहे हैं ना सर छोटा जो सर्कल है 4 सेंटीमीटर का बड़ा जो है 6 सेंटीमीटर का तो दोनों हम सर्कल बना लेंगे सबसे पहले 4 सेंटीमीटर की रेडियस ली तो 4 सेंटीमीटर का एक सर्कल बना दिया यहां पे कहीं भी एक पॉइंट ले लो चाहे 4 सेंटीमीटर का एक सर्कल बना दो ये हमने 4 सेंटीमीटर सर्कल का एक रेडियस सर्कल बना दिया इसकी रेडियस यहां पे चाहे लिख लो मैं ना लिख लेता हूं फिर बाद में ना क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं होती तो रेडियस है ये 4 सेंटीमीटर ओके अब कह रहे हैं इसके ऊपर कंसेंट्रिक में एक और सर्कल बनाओ जिसकी रेडियस हो 6 सेंटीमीटर तो मैं 6 सेंटीमीटर सर्कल की एक रेडियस बना रेडियस की एक सर्कल बना देता हूं 6 सेंटीमीटर ले लो यहां से 6 सेंटीमीटर ये 6 सेंटीमीटर हो गया ओके तो सेम सेंटर पे कंसेंट्रिक कंसेंट्रिक सर्कल का आया तो मतलब सेंटर सेम लेना ये इसका सेंटर लिया था हमने तो इसी सेंटर से एक 6 सेंटीमीटर का एक सर्कल बना दो ये 6 सेंटीमीटर का हमने एक सर्कल बना दिया इसकी रेडियस लिख लो यहां पे इसको ऐसे करके यहां पे बना दो इसकी रेडियस लिख लो यहां से यहां तक पूरी 6 सेंटीमीटर कितनी है ये 6 सेंटीमीटर ओके और ये थी 4 सेंटीमीटर इसको ले लो r2 इसको r1 ओके इतना हो गया हमारा अब देखो कह रहा है इस जो कंसेंट्रिक सर्कल है ना इस सर्कल से कोई भी पॉइंट लेके ना इस पे टेंजेंट बनाओ इस छोटे वाले सर्कल पे तो मैं इसका कहीं भी पॉइंट ले लेता हूं ये एक पॉइंट ले लेता हूं ठीक है इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं P तो इस पॉइंट से मुझे टेंजेंट बनानी है यहां पे और यहां पे अब टेंजेंट बनाने का तरीका वही सेम जो मैंने आपको पहले बताया था ठीक है क्या तरीका है अब देखो इस पॉइंट पे टेंजेंट बनानी है तो सेंटर से लेके सबसे पहले ये वाला पॉइंट जोड़ लेते हैं ठीक है सेंटर से सबसे पहले ये वाला पॉइंट जोड़ लो ये मैंने पॉइंट जोड़ लिया सेंटर से ओके अब अब क्या करना है टेंजेंट बनाने का जो मैंने पिछला तरीका बताया था ना पिछले क्वेश्चन में बिल्कुल सेम तरीका है सबसे पहले अब जो ये लाइन है इसको बाइसेक्ट करेंगे जिस पॉइंट इस पॉइंट से सेंटर तक जिस पॉइंट पे हमने टेंजेंट बनानी है ना जिस पॉइंट से हमने टेंजेंट बनानी है उस पॉइंट और जो सेंटर है हमारा ओ उस पॉइंट को ना बाइसेक्ट करेंगे जो हमने लाइन बनाई है इसको बाइसेक्ट करना है हमने बाइसेक्ट करने का तरीका क्या होता है हमने इसका कहीं भी ना मिडिल ले लेंगे जैसे ये मिडिल ले लिया यहां पर इसका मिडिल है सेंटर तो उस सेंटर से थोड़ा सा ना बड़ा कंपास ले लेंगे जैसे ये सेंटर था इतना यहां पे हमने मान लिया कि ये सेंटर यहां पे इस पॉइंट पे आ रहा है तो इससे ना थोड़ी सी बड़ी कंपास खोल लेंगे चाहे इतनी बड़ी खोल लो चाहे जितनी मर्जी बड़ी खोल लो ठीक है बस उससे बड़ी कंपास खोलनी है ठीक है जितनी मर्जी बड़ी खोल के कंपास एक यहां पे ऊपर साइन मारा एक यहां पे नीचे साइन मारा ठीक है सेम सेम कंपास खोल के अब इस इस पॉइंट से हो गया अब सेम इसी पॉइंट से काम करना है ऊपर भी साइन और नीचे भी मतलब आर्क बनानी है ठीक है आर्क इसको काट दे दोनों को जाके ये कट गई ठीक है अब इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिला दो सिंपल ये हमारा बाइसेक्शन बाइसेक्शन होगी इस पॉइंट को इस पॉइंट को मिलाना बेसिकली हमने ओके तो इस पॉइंट को हमने ये मिला दिया ये होगी हमारी बाइसेक्शन ठीक है अब ये हमारी बाइसेक्शन होगी बाइसेक्शन करने के बाद मैंने क्या बताया था इतने पॉइंट को अब ये हमारी इतनी की बाइसेक्शन होगी तो इसको मैं कुछ भी मान लेता हूं इसको मान लेता हूं एस पॉइंट मान लेता हूं कुछ भी मान लो अब ये एस पॉइंट और इसके इतनी ना रेडियस लेनी है यहां से लेके यहां तक की रेडियस लेनी है चाहे यहां से यहां तक की ले लो एक ही बात है क्योंकि हमने इसको बाइसेक्ट कर दिया ये जो PS है हमारा PS इज इक्वल टू SO है हमने PO को क्योंकि बाइसेक्शन कर दिया बाइसेक्ट कर दिया बाइसेक्ट का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट्स में बांटना ये PS इज इक्वल टू SO हो गया चाहे अब इसको रेडियस ले लो चाहे इसको रेडियस ले लो ठीक है अब इसको रेडियस लेके इतने पॉइंट को ये सेंटर लेके S को यहां पे एक सर्कल बना दो 
जितना मर्जी मतलब बने सर्कल बना दो ये मैंने एक सर्कल बना दिया मेरा सर्कल बन गया ठीक है एस को सेंटर लेके ऐसे एस को सेंटर लिया फिर मैंने ऐसे सर्कल बना दिया ओके अब ये जो सर्कल सर्कल जहां जहां पे कट कर रहा है ना छोटे वाले सर्कल को इस वाले सर्कल को ये जो छोटा वाला सबसे छोटा वाला सर्कल जहां पे कट कर रहा है बस उन उन पॉइंट को मिला दो एक यहाँ पे कट कर रहा है एक यहाँ पे कट कर रहा है इसको मान लो एम इस पॉइंट को एम मान लो इसको क्यू मान लो अब पी को इन दोनों पॉइंट से मिला दो ठीक है पी को इन इन दोनों पॉइंट से मिला दो बस P को Q से मिला दो ये एक टेंजेंट हो गई हमारी ठीक है P को मैंने Q से मिला दिया अब P को M से मिला दो ये हमारा M है तो M से मिला दो दैट्स इट हमारी टेंजेंट गई है बन बिल्कुल अब हो गया हमारा क्वेश्चन खत्म कर सब क्वेश्चन में कह रहा है कि इनकी ना इनको मेजर भी कर लो जो टेंजेंट सही है ना इनको मेजर कर लो मेजर करने का वही सेम तरीका जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में भी मेजर किया अब कह रहे हैं कि इसको ना मेजर स्केल से नहीं करना इन्होंने देखो इस क्वेश्चन में लिखा है डायरेक्ट लिखा है बाय एक्चुअल कैलकुलेशन कैलकुलेशन मतलब हमने जैसे पहले पिछले क्वेश्चन में किया ना पैथे वो थ्योरम लगा के इसको भी पैथे वो थ्योरम से करना है कह रहा है ऐसे स्केल से मत नाप लेना कि ऐसे स्केल से आ रहा है इतना और स्केल से इतना आ रहा है ठीक है स्केल से नहीं नापना कह रहे हैं ओके तो हम स्केल से नहीं नापना तो वैसे पिछले वाले तरीके से करेंगे सेंटर को जब भी हम सेंटर से रेडियस बनाते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे ठीक है जो हमारा टेंजेंट टेंजेंट सर्कल पे जहाँ पे जाके मिलता है ना उसको पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कहते हैं जो हमारा एम है और ये हमारा जो क्यू है हमारे पास पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है ठीक है जहाँ भी हमारा टेंजेंट सर्कल पे जाके मिलता है ना उसको पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कहते हैं तो उस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट में जब हम रेडियस बनाते हैं ना तो होती है परपेंडिकुलर किसी और पेन से बना लेता हूँ ये हमारी होगी परपेंडिकुलर यहाँ से लेके और ये ये दोनों रेडियस हैं इस वाले सर्कल की देख लो ये ये जो सर्कल है हमारा ये वाला इस वाले सर्कल की ये ओ से लेके यहाँ तक रेडियस ही तो हुई है ये सारी रेडियस हुई यहाँ से यहाँ तक यहाँ से यहाँ तक सारी रेडियस हुई हमारी तो ये जो रेडियस होती है ना ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पर परपेंडिकुलर होती है ये भी परपेंडिकुलर और ये भी परपेंडिकुलर ओके एक ही बात है दोनों तो अब देखो अब हमारा रेडियस है रेडियस इस वाले सर्कल की हमें रेडियस की जगह दी हुई थी फोर सेंटीमीटर तो ये तो ओ तो हो गया हमारा फोर सेंटीमीटर ठीक है ओ हमारा फोर है तो अब दिमाग लगाओ ओ क्या होगा हमारा देखो ओ तो इसकी रेडियस थी छोटे वाले सर्कल की अब ध्यान से देखो ओ हमारा बड़े वाले सर्कल की रेडियस नहीं है ये वाले सर्कल की इस वाले सर्कल की रेडियस है ओ तो ओ रेडियस हमने सिक्स सेंटीमीटर ली थी यहाँ देखो ये बड़े वाले सर्कल की रेडियस सिक्स सेंटीमीटर है तो ओ भी हमारा सिक्स सेंटीमीटर हुआ ठीक है तो यहाँ से यहाँ तक ओ कितना हुआ हमारा सिक्स सेंटीमीटर ओके यहाँ पे लिख दो ओ एम इज इक्वल टू फोर सेंटीमीटर ओ पी इज इक्वल टू सिक्स सेंटीमीटर ओके अब देखो ये वाला राइट ट्रेंगल है हमारा ओ पी एम ओ पी एम हमारा राइट ट्रेंगल है तो इसका स्क्वायर प्लस इस वाली साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन का स्क्वायर पाते हुए रस्ते से तो देखो ओ एम का स्क्वायर ओ एम का स्क्वायर प्लस पी एम का स्क्वायर पी एम का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर ठीक है इस वाली साइड का स्क्वायर प्लस इस वाली साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी का स्क्वायर ओपी हमारी हाइपोटेनस है हाइपोटेनस वो होती है जो राइट ट्रायंगल से साइड मिल नहीं रही होती ठीक है अब देखो राइट ट्रायंगल से ये वाली साइड भी अटैच है और ये वाली साइड भी अटैच है कौन सी साइड अटैच नहीं है सिर्फ ओपी अटैच नहीं है ओपी तो वो हमारी हाइपोटेनस होती है ठीक है तो ये इन दोनों साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी का स्क्वायर ये दोनों साइड कितनी है फोर प्लस सिक्स ओपी कितना है हमारा ओपी है हमारा सिक्स सिक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम हमारे को निकालना हमारे को टेंजेंट के टेंजेंट का साइज ही तो निकालना ठीक है लेंथ निकालनी मतलब पी एम का स्क्वायर प्लस ओ एम ओ एम कितना फोर का स्क्वायर तो यहाँ से पी एम निकाल दो पी एम का स्क्वायर इज इक्व टू फोर का स्क्वायर इधर ले जाएंगे सिक्स का स्क्वायर माइनस फोर का स्क्वायर इज इक्व टू कितना आ जाएगा थर्टी सिक्स माइनस फोर का स्क्वायर कितना होता है सिक्सटीन तो थर्टी सिक्स में सिक्सटीन गई ट्वेंटी ये हमारा पी का स्क्वायर आया ठीक है तो पी कितना हो जाएगा पी एम इज इक्व टू हो जाएगा अंडर रूट ट्वेंटी अंडर रूट ट्वेंटी को मैं क्या लिख सकता हूँ ट्वेंटी के फैक्टर कर दो ऐसे करके ट्वेंटी के टू इंटू में टेन टू इंटू में फाइव फाइव इंटू में वन टू इंटू टू इंटू फाइव लिख सकता हूँ टू इंटू टू इंटू फाइव अंडर रूट में ऐसे लिख सकता हूँ इसको अब मैंने आपको बताया था जो भी पेयर्स में होते हैं ना वो रूट में सिंगल होकर बाहर आ जाते हैं तो क्या हो जाएगा ये पेयर में है और कोई पेयर बन रहा था तो मैं और, और भी पेयर बना लेता देखो पेयर ऐसे बनाते हैं टू टू अगर चार टू होते हैं इसमें तो एक दो इसका पेयर और एक दो इसका पेयर और दो थ्री भी होते हैं अगर तो दो थ्री का भी पेयर बन जाता जो भी पेयर बनते हैं ना उसको सिंगल करके मैं बाहर निकाल लेता हूँ ये दो बार टू है तो इसको एक बार टू करके बाहर निकाल दिया और
ओके सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर लिखते हैं यहाँ पे तो पी एम अगर हमारा टू टू रूट फाइव है तो पी क्यू भी टू रूट फाइव ही होगा क्योंकि ये हमारी टेंजेंट है टेंजेंट हमेशा इक्वल होती है टू रूट फाइव एक पॉइंट से जो टेंजेंट होते हैं ना ये दोनों इक्वल होते हैं तो ये इज इक्वल टू ये है पी एम इज इक्वल टू पी क्यू हम जब भी एक पॉइंट से हम टेंजेंट खींचते हैं ना सर्कल पे वो दोनों इक्वल होती है ठीक है तो पी एम इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू टू रूट फाइव सेंटीमीटर आंसर ठीक है तो हमारी हमें मेजर करने के लिए कह रहे थे हमने मेजर भी कर दिया ओके देन अब हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे अब स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में क्या करना है जैसे जैसे हमने फिगर बनाई है बस वो वो वैसे वैसे पॉइंट से लिखते जाओ क्वेश्चन खत्म हो जाएगा हमारा स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन अब आप देखोगे कि ये तो बहुत मतलब फिगर में बहुत कुछ हमने कर दिया आपको तो ऐसे याद ही नहीं रहेगा क्या करना है जब आप फिगर खुद बनाते हो ना तब हमेशा याद रहता है कि मैंने इसके बाद क्या किया था अब आप मेरा डायग्राम देखोगे ना उसके बाद आप स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखोगे तो आपसे कभी नहीं लिखे जाएंगे जब आप पूरी की पूरी फिगर खुद बनाओगे ना उसके बाद आप खुद स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखोगे तो आपसे लिखे जाएंगे ठीक है अगर अब आप जैसे आप मेरी फिगर देख रहे हो ठीक है आपको पता ही नहीं होगा कि इसके बाद सर ने क्या किया इसके बाद सर ने क्या किया पर जब आप खुद फिगर बनाओगे तो आपको पता होगा कि इसके बाद मैंने क्या किया इसके बाद मैंने क्या किया था ठीक है तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने बहुत ईजी होते हैं अब देखो सबसे पहले मुझे पता है मैंने फोर सेंटीमीटर रेडियस लेकर सर्कल बनाया था ये वाला तो सबसे पहले मैं लिखूंगा ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस फोर सेंटीमीटर ठीक है फोर सेंटीमीटर रेडियस लेके मैंने एक सर्कल बनाया था फिर मैंने क्या किया था सिक्स सेंटीमीटर रेडियस लेके सर्कल बनाया था बड़े वाला ये सिक्स सेंटीमीटर योर रेडियस का सर्कल है ना तो फिर यहाँ पे सेकंड पॉइंट में लिख देंगे ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस सिक्स सेंटीमीटर ठीक है उसके बाद यहाँ सिक्स सेंटीमीटर लिख दिया उसके बाद यहाँ लिख देंगे यहाँ थर्ड पॉइंट में लिख देंगे बोध द सर्कल्स बोध द सर्कल्स और कोसेंट्रिक कॉन्सेंट्रिक सी ओ एन सी ई एन कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स वो द सर्कल्स और कॉन्सेंट्रिक मतलब कॉन्सेंट्रिक मतलब दोनों को सर्कल का सेंटर एक ही है ठीक है आपने जैसे जैसे क्वेश्चन किया होता है ना वैसे वैसे लिख दो आप अपनी इंग्लिश में ठीक है आपको ये बिल्कुल मेरे जैसे नहीं लिखना होता आपने जैसे फिगर जैसे आप जैसे आपने फिगर बनाई है वैसे वैसे आपको लिखना होता है तो फोर्थ पॉइंट में फिर मैंने कॉन्सेंट्रिक सर्कल बना दिए दोनों को फिर फोर्थ मैंने मैंने एक पॉइंट लिया था पी ठीक है P पॉइंट और O पॉइंट के यहाँ पे मैंने परसेक्ट किया था इसको सबसे पहले तो और P को जोड़ा था तो सबसे पहले लिखेंगे ज्वाइन द पॉइंट O टू P P यहाँ पे लिख देंगे P P इज एट एट सर्कल ऑफ रेडियस सिक्स सेंटीमीटर सिक्स सेंटीमीटर ठीक है हमने पहले लिख दिया यहाँ पे ज्वाइन ज्वाइन O टू P ज्वाइन दम ये लिखना था मैंने छोड़ो ज्वाइन ओ टू पी और फिर यहाँ पे लिख दिया पी जो है ना हमने बता दिया कि पी जो है ना हमारा वो बड़े बड़े सर्कल पे है ठीक है ये मैं समझ लेना कि कहीं हो रहा है वो पी तो यहाँ पे लिख दिया पी इज एट सर्कल ऑफ रेडियस सिक्स सेंटीमीटर ठीक है तो फिफ्थ पॉइंट में फिफ्थ पॉइंट में हम लिख देंगे उसके बाद हमने इसको बैसेक्ट किया था ज्वाइन ओ टू पी के बाद हमने बैसेक्ट किया था बैसेक्ट ओ पी एट एस ठीक है एस पे हमने इसको बजट किया था फिर हमने क्या किया था पी एस को पी एस को रेडियस लेके एक सर्कल बनाया था टेकिंग टेकिंग पी एस एस रेडियस हमने पी एस को रेडियस किया यहाँ सिक्स पॉइंट लिख लो टेकिंग पी एस एस रेडियस एंड एस को सेंटर लिया था एस को सेंटर लेके तभी तो हमने ऐसे कंपस से सर्कल बनाया था ये वाला ठीक है ये वाला जो सर्कल है ये वाला ठीक है तो एंड एस एस सेंटर एस एस सेंटर एस को हमने सेंटर लेके सर्कल बना टेकिंग पी एस एस रेडियस एंड एस एस सेंटर ड्रॉ अ सर्कल ड्रॉ अ सर्कल ओके बस यहाँ ड्रॉ सर्कल यार ड्रॉ सर्कल ठीक है फिर जहां जहां इस सर्कल ने जहां जहां इसको कट किया था इस वाले सर्कल को फोर सेंटीमीटर वाले सर्कल को उसको हमने जोड़ दिया था फिर ज्वाइन पी टू एम एंड पी टू क्यू ज्वाइन पी टू एम एंड पी टू क्यू यहां पर लिख देंगे पी एम कॉम पी क्यू आर टेंजेंट्स बस हमने यहाँ पे बता दिया पीएम और पीक्यू हमारे टेंजेंट्स भी हैं ठीक है उसके बाद सेवन पॉइंट में इनकी मेजरमेंट लिख देंगे बस खत्म
ठीक है अपने आप जैसे मर्जी जैसे हमने किया होता है ना बस वैसे वैसे क्वेश्चन खत्म कर देते हैं ठीक है उसके बाद मेजरमेंट क्या किया हमने पी और पी की पी एम इज इक्वल टू टू रूट फाइव सेंटीमीटर एंड पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू कितना टू रूट फाइव दोनों सेम है सेंटीमीटर ठीक है आप चाहो तो ये चीज जो मैंने लिखी है ना यहाँ पे मत लिख के इसी पॉइंट में सेवन वाले पॉइंट में लिख लो यहाँ पे सारा सॉल्व कर दो ठीक है सेंटीमीटर चाहे आप यहाँ भी कर दो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है इसके बाद इस फिगर के बाद ये वाला स्टेप ठीक है पूरा ये उसके बाद यहाँ ये स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है ठीक है फुल मार्क्स ही मिलेंगे कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन सेकंड भी हो गया हमारा कंप्लीट ठीक है इतना ही बस करना था हमें मेजरमेंट करनी थी टेंजेंट की हमने मेजरमेंट कर दी ओके क्वेश्चन सेकंड भी हो गया हमारा कंप्लीट अब